my gosh， 人生时常为之比赛，保持你的期待。Oh my gosh， 把多余的顾虑都抛开。Oh my gosh， 不停的奔跑，不知疲惫。Oh my gosh， 追随梦想散发的气味。哎，就是没什么意思，在这边就是吃饭就是吃饭，我最讨厌我吃饭的时候我喜欢安静一点，结果就吃饭了，他们太吵了。请你打开这边，看看，是这边吗？对，搞一个尝尝的。嗯，搞喜欢巧克力吗？可以。哎，我推荐你就是那个泰迪，好，非常香的。泰迪跟我们家狗一样，是吧？泰迪啊，那咱必须泰迪。你好，热的糯米糍，蒸锅蒸的。行吧，那我们去勉强勉强去南找一下子豪老师吧。小易，小易，你的照片在哪儿？天津电视台，他已经暴露了他在哪儿？天津的电视台，你这多少米？四点九公里。这是天津电视台专访本地，是专访这个店，不是天津电视台。不好意思啊。来,来，我们看这个砖的颜色是哪个颜色啊？这个是红砖，是那个颜色。不是那个，不是砖呀、啊，哥，就是全团全过来吃这个，真的挺搞笑的。一会儿还有几个哥们儿得过来的，他们得追随我的脚步。哇，好、啊、像不是这个砖呢。跟着我，你算是有福了，因为我一句话都不会说。大风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量。美食，你就说美食就行。天津，哎呀，就说美食，咱们任务就是找吃的，不是找他。走吧，去那边那边吃的。哦，找到了。Let's go。那我并不想找，我想吃东西。早上他就不能吃东西了。我、啊、拿一个随身带的那种，挂胸上 GoPro， 那我就能狠狠的玩了。一拿 GoPro， 嘴就停不下来，有什么魔法一样的。哦。这不是很容易就能找到吗？大众点评上搜一下“小狗冰淇淋”，或者搜“小狗冰棍儿”就找到了。哎，这些笨蛋！狐狸早肯定不可能是往这边走了，他肯定是往那边走了。前面右转。告诉你个好消息，就是你可能越往前走，你会发现所有的东西都是红砖。对啊。<笑>这怎么回事？怎么长一模一样？搜啥呀？搜啥？我都不知道这是啥。雪糕店是吗？雪糕店吗？天津啊，天津电视台专访雪糕。天津。这儿就是这儿，在哪里？在哪儿？重庆道。重庆道。重庆道在哪儿？这是岳阳道。有没有什么？你现在搜一下重庆道呗，地图搜一下重庆道不就行了吗？在那边。你怎么能跑这么远？来，这么大花都尝尝。你闻就能闻出来高这个浓度有多？哎呦，这巧克力是不是能非常浓啊？对，非常浓。哇，你是你要不说这话，没有人能觉得我是天津人吗？对，你的你普通话已经完全就是脱离这个天津。但我要说天津话，立马就听着了。对对对，我还没吃过这个，是吧？嗯，帮我们宣传一下。你要是帮我们弄，那我们流量可大了。哎呀，多帅！瞎弄的，瞎弄的。哎呦，这馅一出来，巧克力味儿更大了，是吧？嗯。啊，找到了！这个手里糕真的很好吃，你可以尝尝。可以。你好，帅哥。找着了。刚刚那个帅哥朋友。是，对对对。啊，他们说那什么，他留给我，让我给你们给你们五个人带信儿。什么信儿？带那个让你们拍 vlog， 拍这个他刚刚吃的是哪个哪款？猜他吃的是哪？他跑了是吗？他跑了，他跑到前面等你们。雪纳瑞。错。哦，不应该啊。吃了泰迪，对，哦，<笑>你猜对了，这个猜对了，那我们也吃一个啊。然后他说你们一星五个人，是的，嗯，现在只来俩。我们是一直往那边跑去了，你没上机跑到哪儿了？上咱自己跑吧。你说不定一会儿看见狗妹的时候，你扫这车都是新的。狗妹装手架，他可能是他可能觉得我会跟上他吧，但很不巧我穿的靴子。这个你去点两个熟梨糕吧，行，吃。是是叫什么名字啊？你说，叫 Boy Story。哦 ，Hip Hop 的。是。对，我说他是很帅，我说，我说你们可以这么帅吗？<笑>谢谢你。啊。有一股马味儿，闻到。这也挺可爱的，拍一下。这样可以吗？天津老酸奶
世上最好喝的酸奶。李子豪发下一个位置。狗妹儿，快来找我们，我给你发个位置。这儿有那个杰伦爱吃的豪华煎饼。在这儿啊！我跑半天，我跑到那头去了。这真能跑。我跑到那头去了，跑到成都道和重庆道的接交接处。你干了好多事。那个十字路口，我扫了个车啊。来，拿一个。你老换地方了是吗？对，麦当劳去了。他也不跟我们说。我刚跑半天。你刚看到麦当劳了吗？没有啊。就直接拿这个就行，感觉不用脱发。好，谢谢。大娘。不用。很近有一家麦当劳，是最近的那个吗？我觉得应该是吧。前面右转。跑什么？看看小狗。嗯。我要给汪汪队打电话了。狗子呢？汪汪队不知道跑哪。狗子又不见了。跑哪去了？他不在麦当劳。嗯，那你在哪儿？我现在在这里。你找到李子豪了吗？我在试图窥探他的轨迹。详情请咨询服务台。游客中心提供送。有榴莲吃吗？啊，是榴莲。什么车？来，娘车，娘车，娘吧。哎呀，是哎，是不是方言？哎，二位来辆车吧。来辆车，来辆车。哦哦，来辆车，来辆车。哦，对，是来辆车。他不在麦当劳，他一发照片，我立马开跑。哦，这个地儿挺火的，我第一次来。视频平台上总刷到这个地方。他俩。少吃冰淇淋，经常不住。少吃冰淇淋，快发吧。他发位置，在对面。游客中心提供正规专业导游服务。走，我们帮你们。听狗瑞。在吃什么？吃吃吃，就是要吃。跑到河北路去了，就知道吃。哎，河北路就在这儿。哎，你好，这个三八幺号河北路就就是这么。哇，行，确实啊。现在明明玩个游戏，向全世界示，我应该说，你好，又见到这么高。呃，头发剪很长，一玩游戏就容易急眼的人，你见过吗？李子豪在天津给给谁脸了？李泽宇。等一下。马上开场，马上开场，请抓紧时间报告。李子豪在天津给你脸了。谢谢他赏我脸。来到了天津，喂，啥也没学会。啊。找不着李子豪，你还在这儿啊？你家叔叔过两个红绿灯，再过去咱才跑了。狗妹是不是已经找了？绝对是在这边。你别拍一个地方你就突然走掉，哪里有什么在天津给你脸的牌子啊？我要确认这里是不是三百多号？你没写是多少号啊？哥大楼，哎，哇！等一下，哇，找到了！哈哈哈
他是单独行动的，只有我在认真的找你，是吗？哦，看到了，看到了，看到了，真假的？找到他，真假的？他跟狗明在一块儿，我怎么没有看到？哦，看到了，看到了，我过了。我刚刚就在一直在找那个三百一十八号在哪？逮捕了，啊，结果你突然发了发了一个疙瘩楼，我看到前面有是，你是小猪吗？你一直是。真的很好吃，你去吃哦。你那个现在装到机器了，我们去坐马车。走吧，走。感完全感感受不到在马车。天津从悠久国书界五大道属于英俗界，五大道上的小洋楼是现存最多、保存最好、历史最为集中的。接下来呢，我们看一下马车左侧的围墙，因为当时来到这里居住的人们。寻求的是一种冲击和私密的心理，所以他们对自己建筑的安全性和私密性要求是非常高的。控制了，这有意义。民族文化的保护者，他生前呢将自己收回。成的。现在我们所行驶的道路呢是五大道。接下来呢，我们将进入到新都电台区，准备保持安静，最后继续为您讲解。进入什么？什么进入啥？不让走吗？来，来去。是吧？今儿穿着高跟鞋。放弃啊！哈利，弟啊，玉州。<笑>人类种植的近百种的野菊花，每年的五六月花开满园，非常漂亮。盛产其中红色部门的位置，八十四号前任，在爱国实业家。在天津呢，有三种美食被称为天津三绝，分别是耳朵眼炸糕、十八街麻花以及狗不理包子。左手边呢，我们就能看到边狗不理包子的这样一个。五大道上的产权分为工厂、私产、企业产。目前呢，我们已经行驶了五大道主干道路中的重庆道、木南道和大理道。好了，各位朋友们，马车的游览呢即将结束，希望通过我的讲解，您能了解并喜欢五大道。下车时呢，注意脚下安全。感谢您各位的配合，欢迎再次游览五大道。好，大家看一下车辆道，肯定随身物品没落下了。到家了。我说这个马车真的很舒服，就是你听着它那个蹄子的声音，再听上这个很催眠的讲解，再加上这一晃一晃。哎呀，身上老香了！建议他改名为催眠马车。我从来没睡过这么舒服的觉。我要拍抖音。对，现在呢，我们也是从那个五大道，对五大道，我们马车上下来了。我们现在来这个五大道，这个是天津最有名的这狗不理包子，来吃包子。包子啊！哦，真的吗？这是一个吃包子的地方，不然呢？这么正式的吃包子，我给你们来一块吧。呃，各位，我来给你们介绍一下。<笑>这自我先自我介绍一下，行吗？啊、呃，我是。各位，现在大家目光向我看齐啊！好嘞，咱们这里是狗不理包子贵宾楼。那你是谁？啊、我是这里的经理。你是这里的狗吧？<笑><笑>我是这里的狗。<笑>我们这家狗不理店啊，创始于一八五八年。当时呢，在天津的郊县有一户农家，四十岁，喜得贵子。我们先恭喜一下他。<笑>有点晚了。我我们稍微看一眼。行，好，你们想吃什么馅儿？这摊式馅儿还不少，狗不理馅儿。哎，你怎么坐下了？啊，没有，真的不让狗坐是吗？来个传统的吧，咱们就猪肉包、三鲜包，还有香肉包。好，它这个是有优惠吗？如果是一屉的话，啊，哦，有优惠。你别的，你看菜想吃什么？够了，就吃包子行。来个肉吧啊，来个狗不理老汤。扒鸡，一只咱有多大？一斤半左右。我们六个吃一斤半不够，我一个人就能吃三斤。没事，你还有其他的吗？汤可以。汤你们可以一会儿自己选一下，自己想喝什么汤、啊。行。有麻辣汤吗？你就五种汤。有鲈鱼狮子头汤、楼炖汤、贵宾楼炖汤。我以为是贵宾楼炖汤。<笑>
，楼炖汤才是龙门东西，就是贵宾楼炖汤，就是炖汤。所以贵宾，所以他就断句错了呢。我断就断错了。你看贵宾楼炖汤，这么断，所以这不就错了？错了吗？对，笑就笑在错了呢。就是刚才那个在马车上，他不是说了吗？天津什么三大，你还没听见？辣椒麻花、狗不理包子，还有一个是那个煎饼果子，不是快板。哎呦，啥？耳朵眼炸糕。耳朵眼炸糕是什么？拿这儿炸的。它就是名字叫这个。耳朵眼儿。耳朵眼在哪？就是这个耳朵眼。耳朵眼炸糕是哪哪炸的？你为什么好奇呢？别好奇了吧，嗯、我说。那最起码我我去买一个耳朵里炸糕，我知道这是真的是耳朵什么耳朵洞炸糕是吗？眼儿，耳朵眼<笑>耳朵啥炸糕？眼，耳朵眼炸糕。对啊，我就说我买了这耳朵眼炸糕，我知道这这是耳朵眼炸糕啊，我都不知道它这是啥。啊！我不知道我买的是不是耳朵眼炸糕？你跟他说那个店，我要耳朵眼炸糕。哎，那我怎么让我买这门店？不是，他都这跟麻花，然后还有还有什么东西都在一块儿了，那肯定很有名啊。你的需求是什么？不是，我只是说，当时买这个时候别买错了。哦，他开始包包子了。你怎么站起来了？我看呀、啊，你很着急。雪梨。哦，好的，谢谢。什么雪梨？<笑>真水炖，真，哦，这个好像是天津菜，哪个？这个是什么东西？这是甜的，这个长得像耳朵眼包。乌云什么？鱼蛋就。锅底烤面筋。是什么？面筋。过年了。我看看这个，嗯。我觉得还不错，你们觉得好吃吗？包子来喽！注意的各位贵宾，这是我们第二五星级包子鸡翅赵老师，如果有感兴趣的贵宾过来一起参与一下。我来，我来。我们小孩哥，我们来参与一下。红米包子的特点呢是十。十个者哦，十八个对，好包啊！待会儿看看谁包的最好吃。<笑>我这包怎么像饺子呢？主要用左手去拿啊，左手去拿。然后这个让他手折成一个凹形的，然后这个馅儿它自己就会往下沉。好嘞。这个手主要用这两个手指去包，大拇指在里边。嗯。有一种把这个面给它碾开，不要让这个面越叠越厚，到最后就成一个疙瘩了。大拇指。老是拿馅儿出来的呢。<笑>然后你这大拇指一抬，它这个面就跟着你走了，粘、哦、在上面了。哦，他还得往外抿一下。对，我帮你弄出来点儿。啊，好好的包子又霍霍的，味儿反正都是一样的。嗯，咱主打吃的就是个味儿。现在还可以啊，可以啊，但是为什么现出来了呀？<笑>老师，这个能补救一下吗？我试试。我老是用折好，好细啊，觉得好像花卷啊。这三个里边，这个算是最漂亮的。哇，对啊，包的一眼就能看出来。好，那太棒了。哦，来了，哦，来了，我们的这个猪肉来了，三鲜的。有咱包的吗？哎，我们三鲜包不是包了吗？包这呢？这个就给他们吃就好了。这个是什么馅的包子来着？三鲜包，我是咱包的那个三鲜包。哇，所以三鲜都是师傅包的。哎呀，那我只吃三鲜啊！这回真不是故意不吃你们的了，我是真只吃三鲜。这一看就是自己包的。刚刚看的那个馅儿不是三鲜包吗？那个可能是猪肉，这个是三鲜，还贴反，也有可能。嗯，来尝尝自己包的吧。包的很快。来吧，这个觉得是你的，这个是我包的，这个跟这个是我包，这个是我包的啊。我有包了一个漏、啊，老师老师给我救了一下、哦，这个是我的，这个是我的，那么这个肯定是自己哥的，我没包成这样，你包的包成这样，不是你包的有个特别像花卷对啊，这个是我的，这个给大家看看，上面花卷你说自己包个花卷啊，然后这是自己哥包的，给一个你自己吃，怪物，烫<笑>、啊，然后剩下哦，正好三个是老师包的，你们三个一人一个，啊，嗯。这是三千吧，对吧？铁粉，铁粉，这是三千，快一下。小笼包应该比这小，但我挺喜欢吃那个，但这也挺小的。杭州的那种蟹包，这么大一个，好像不是在杭州吃的。我觉得最近一次应该在上海还是哪儿吃过那个，好像哪儿都有那个，江浙沪那边都有。那我要尝一个九转大肠，上了吗？嗯，来吧，我们一人吃一个，给我来一个。啊，我不吃，来一个。
，弟弟给你加油。然后这个里边裹的是什么？就是裹的就纯肠吗？对。哦。嗯，好，好像是鱼子酱的味道。嗯，就是这样。哇、哦，你快看，真的能赚这么多钱！一圈、两圈、三圈、四圈，看到了吗？这一个边就是一圈。好，这是三鲜的，里边有海参、虾，还有什么？什么皮？三鲜里面有什么？呃，虾、啊、海参，还有一个啥？有海参，有海参，它里边说有海参。嗯，有海参。嗯。他这个可能，他这个三鲜有海参，嗯，对啊，但还有一个是啥？不知道，我忘了。不知道。鲨鱼。哎，你好，问一下那个三鲜那个馅儿都是什么呀？有海参，呃，虾仁儿，猪肉。啊，是猪肉。哦，还真是猪肉！一会儿我们去干嘛呀？哎，我们去天津之眼吧。<笑>天津之眼，我来查一下有多高啊。你们呀，你就说你恐不恐高吧？恐高，比我都高。我记得好像要做十五分钟的。哎，二十八分钟，这有人做过吗？嗯，做过，都做过吧？你没做过吗？你小时候叔叔阿姨没带你去？对啊，有个小时候去堆玩。我应该记得带过你去。我跟人吃差不多了。OK， 是我觉得他是行吧，先点评一下。好吃的时候，三星包挺值得推荐的。那我们一会儿去天津之眼坐摩天轮。Go t a n g i n s i z e 哎，我还以为这能这能开窗户吗？一会儿我们到最高点要要取下一个心愿，好不好？哎，那颗龙骨还松嘞。哎，你们别说呀！吓死了！哇塞，这个真的好慢。不是，这不是能放音乐吗？对呀、啊，可以唱歌啊。好、哦、暖和、哦，好困啊。这很暖和。我连一下。这个梯子是给谁爬的？这修修工人吧。还怎么敢爬、哎、住嘞？没停，在走。从哪儿看？就是停住了。一直在走。他不是一块站的，你自己看那个。哎，感觉在晃了吧？啊？你看。没有啊。本来就很稳。你是不是以为你想象那种是在空中，是一边一边飞一边转，然后咱们这个车厢在空中在这转转转转转。Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, 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 Alp